ελληνική επικοινωνία είναι κάτι το οποίο είναι πλέον στις μέρες μας σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητάς μας. Είναι μία γλώσσα, δηλαδή η γλώσσα της μεταφοράς της πληροφορίας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι είναι μόνο πληροφορία, είναι και εκπαίδευση. Το να καταφέρεις να εκπαιδεύσει ένα κοινό μέσα από τη δουλειά σου είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Το γραφείο ξεκίνησε το 2000, το ξεκίνησαν ο Αλέξης, ο Βαγγέλης και ο Γιάννης. Ήμασταν πολύ φίλοι από το σχολείο ακόμα, από το Λύκειο. Κάναμε πάρα πολύ παρέα, τα εφηβικά χρόνια τριγυνούσαμε παντού. Τότε στο νου μας είχαμε ότι θέλουμε να ζήσουμε για πάντα, όπως όλοι οι έφηβοι νομίζουν ότι θα ζήσουμε για πάντα. Εκείνη την περίοδο, στα εφηβικά χρόνια, διαβάζαμε πάρα πολύ Tom Robbins. Σε ένα από τα βιβλία, το Άρμο του Ονείρου, ο πρωταγωνιστής επίσης προσπαθεί να βρει την αιωνιότητα. Περιγράφει και διεξοδικά πράγματα για το παντζάρι. Έτσι, εμεί ονομαστήκαμε Πατζάρι. Ξεκινήσαμε δηλαδή από την ανάποδη πλευρά. Ψάχνω να βρούμε την αιώνια ζωή, ε, καταλήξαμε στην, στην τέχνη. Είμαστε πλέον 17 άτομα και το σημαντικό είναι ότι οι τελευταίε πέντε προσλήψει έχουν γίνει από άτομα που ήταν εδώ για πρακτική. Έχει να κάνει με το ότι δένουν πάρα πολύ καλά στη φιλοσοφία της ομάδας και το ότι ξεκινάνε από την αρχή μαζί μας σημαίνει ότι ανδρώνονται γραφιστικά, να το πω έτσι, μέσα στη δικιά μας λογική. Εμείς αυτό που λέμε πάντα είναι ότι never the same thing twice. Δεν είμαστε σάπτος ότι Έχουμε κάνει κάτι καλό, δουλεύει, άρα αυτό θα κάνουμε συνέχεια. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε μία συγκεκριμένη ταυτότητα. Μπορεί να έχουμε μία ταυτότητα που αγκαλιάζει μία περίοδο. Δηλαδή, να είναι μία περίοδος η οποία να είναι η γαλάζια περίοδο, σε πίτρο, τη φέρει πίν. Παρ' όλα αυτά, έχει τύχει να διαπιστώσω σε βάθος χρόνο ότι η δουλειά μας κάποια περίοδο συμβαδίζει με κάποια trends. Όχι όμως ότι το κάνουμε επίτηδε. Αυτή την περίοδο μου αρέσει πάρα πολύ ότι φτιάχνουμε με τα χέρια μας. Και είναι αρκετά χρόνια τώρα που ξαναγυρίσαμε πάρα πολύ. Πάντα δουλεύαμε με τα χέρια πολύ, αλλά τώρα τελευταία ακόμα περισσότερο. Έχει άλλη χαρά, δηλαδή όταν το βλέπεις και μετά από καιρό κάτι που έχει δημιουργήσει με τα ίδια στα χέρια και όχι με τον υπολογιστή, είναι... έχει ξεχωριστή αξία, είναι... μυρίζει, το πιάνει, το αισθάνεσαι. Έχει άλλη, έχει κάτι τρισδιάστατο, πούμε, που... και έχει περισσότερη ψυχή. Οπότε νομίζω αυτές οι δουλειές είναι που μου αρέσουν περισσότερο. Μετά το 2009, όταν άρχισε η κρίση να έρθει στην Ελλάδα αρκετά έντονα, κάποιοι από τους πελάτες, τους δυνατούς μεγάλους πελάτες που είχαμε εκείνη την περίοδο, κατέρευσαν τελείως. Μας άφησαν με ένα πολύ μεγάλο χρέος και εμείς τότε, σαν μικρή εταιρεία, αρχίσαμε να ζοριζόμαστε πάρα πολύ οικονομικά. Το 2010, το καλοκαίρι τον Αύγουστο, μας πήραν από ένα πολύ μεγάλο θεσμό της Γερμανίας, τα Red Dot Design Awards, και μας είπαν ότι θα μας ανακηρύξουν το Agency of the Year. Και μας ζήτησαν να κάνουμε ένα έργο, μια παρουσίαση της δουλειάς μας στο, στη μέση του Βερολίνου, γιατί θα έχει πάρα πολλούς πελάτες εκεί, οι οποίοι θα έρθουν να δουν τη δουλειά κλπ. Εμείς τότε σκεφτήκαμε ότι αντί να δείξουμε τη δουλειά μας, η οποία μπορεί να τη δει κάποιο και online, να πάμε να χτίσουμε κάτι, να δημιουργήσουμε κάτι, το οποίο θα δείξει το πόσο δημιουργικοί μπορούμε να είμαστε, αλλά συγχρόνως να κάνουμε και ένα πολιτικό σχόλιο για την κρυματοοικονομική κατάσταση, κοινωνική μάλλον κατάσταση, η οποία επικρατούσε αυτή τη εκείνη στιγμή στην Ελλάδα και κατ' επέκταση στην Ευρώπη. Ένα από τα project που δουλεύαμε εκείνη την περίοδο ήταν τα παρεξηγημένα τέρατα της Ευρώπης, ένα βιβλίο που εικονογραφούσαμε σε κείμενα της Αναστασίας στην Τοκάλ, το οποίο αυτό Μα ενέπνευσε να το φέρουμε σε τρει διαστάσει, να το κάνουμε μια ολόκληρη έκθεση και να δείξουμε μέσω αυτού ότι η Ελλάδα είναι το παρεξηγημένο τέρα τη Ευρώπη. Και από εκεί και πέρα η έκθεση εκτινάχθηκε, πήγε σε αρκετού προορισμού ακόμα. Εμεί θέλαμε να δείξουμε ότι η ιστορία, η μυθολογία έχει αλλάξει κατά τη διάρκεια των ετών. Δηλαδή δεν μπορεί όλα αυτά τα πράγματα να ισχύουν ακριβώ όπω είχαν. Φτάνοντα πίσω στο Μινόταυρο, α πούμε, θέλαμε να πούμε ότι ο Μινόταυρο δεν ήταν τελικά πολύ κακό, απλά ήταν πάρα πολύ ντροπαλό και κρυβόταν. Η αλήθεια είναι ότι την αγαπάμε την πόλη, μα αρέσει πολύ, έχουμε τις οικογένειές μας εδώ. Ε, είναι δύσκολη η πόλη, γιατί δεν έχει το εργασιακό περιβάλλον που έχει στην Αθήνα. Αλλά συγχρόνως έχει και τη γλύκα, τη ζωή κυλάει πολύ πιο όμορφα, πολύ πιο απλά. Και προσπαθούμε να μείνουμε στην πόλη και να βοηθήσουμε με το δικό μας τρόπο. 
Το σημαντικό είναι ότι τα πιο παλιά χρόνια, ας πούμε, καθόμαστε και κοιτούσαμε μόνο τι γίνεται έξω. Αλλά ίσα ίσα, εγώ νομίζω ότι ε, αυτό είναι το creative boom.